从西门跑了，快给我一队人马，把东西和人劫回来。老五，咱们不是有言在先，网开一面，是为了瓦解堡内守军斗志，不得追杀难民吗？你他娘装什么慈悲？放个财产不抢不夺，老子们得打的是什么仗？在五爷我面前耍威风，小妹都是爷爷们救的。看在大哥喜欢你的份上，尊你一声嫂夫人。若是妨碍了爷爷，便他娘什么都不是。老五，不可造次。你，你个鬼妹！好，大妹子，请原谅老五造次。不过大妹子，万万不可冲动啊。寺院大当家的有令在先，大妹子阵前可以生杀予夺，但是武帝是大当家的最看得起的，身份不同寻常啊。大妹呢，最好不要以干戈相见为上策呀。按照二当家的这么说，我拿五当家的开刀还开对了。快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走
土匪，应该是。少爷，这每面旗子上都是上清江各个土匪山头的名号。上清江每个土匪山头不掩护我们潘世宝的财富，但都不敢轻举妄动。可他们一合伙，人数远远超过我们自卫队。快，好啊！潘世宝给老子听着，我们的援军已经到了，你也到了，快投降吧！潘世宝听到没有？投降吧！我们的援军，大妹子，这叫撒豆成兵计，是个秘密。若是走漏了风声，便一文不值。诈说，大妹子说的对啊，此仗取胜的关键，就是让我知敌，不让敌知我。昨夜临出发之前，大当家秘密做了安排，黑风洞的弟兄，凡是没有武器的。一人一杆大旗，上面涂上各山头的名号，在关隘远近的山林里秘密潜伏。兵法云：“兵不厌诈也，攻其心，夺其志。”当年张翼德大战长坂坡，用的就是这个法，迷惑住了曹孟德，挫了曹氏大军的锐气。殊不料，今天这一招我们也派上了用场。你们为什么事先不告诉我？是怕我泄密吗？大妹子诧异啊，大当家的心思。是大妹子，如果攻击得势，便务须有此一招，给大妹子留个全功，令黑风洞的弟兄们畏。若是攻击受阻，这一定是帮大妹子压垮盘石堡这批骆驼最后一根稻草。大妹子，大当家的对你真是用心良苦。
。没好冲动，你给我盯住他，赶紧了，大哥，你呢？去，好。是依山而建的斜坡，敌敌我高，这个地势不利于咱们，不利于他们。再说了，这些土匪都狂妄自大，咱们的仓库里不有的是铜奴吗？嗯，我还行。快走，快走，快走，快走！吃饭去。慢，滚走。全力反击！好，快追！你留下，听双人的指挥。其他人，都走！是，冲！被捅了，得意往前杀，你会闹的呀！放屁！再说我毙了你！
人，大唐家的叛士出不来了，先回黑风洞，寻藏记忆再。不行，先回黑风洞，寻藏记忆。快，给我撤！别走！还挺横，给我打！关进水牢。荡平了匪患，生擒了这半天，您老人家在纠缠之下，可以瞑目安息了。弟兄们，这支枪。曾被大当家的抬举的代替了山龟，还差点儿立了老子这个当家的。可现如今呢，怕的威风在，这个女人在，可大当家的没了，百十条弟兄的性命却没了。仗，全是这个女人打的，他娘的一败涂地！弟兄们说。该不该用这支枪和这个女人祭奠大当家的、祭奠本王的弟兄们？杀了这女人！这这，祭奠大当家和阵亡的弟兄！大当家，祭奠大当家和阵亡的弟兄！大当家，祭奠。秦望天，一个老贼，放我出去！哈哈，少爷。我折半天，就是做了厉鬼也不饶你，把我出去出去！这家伙嚣张的很。秦小天，关在水牢里。听着没有？放老子出去！哼，看看去。打开牢门。我就是做了厉鬼也不饶你！哈哈哈哈哈哈！哎。像，别说，长得还真像。小子，看你这小模样，你是秦望天那个老贼的兔崽子吧？披麻戴孝，怎么老皮肤死了吧？<笑>这半天，栽在本少爷的手里，还敢这么猖狂？本少爷随时都能打发你到九泉之下，给我爹赔罪。你懂个屁！老子本来是要给你的亲兄弟报仇的，可惜呀、啊，天命不济，我栽在你这个兔崽子手里了。秦长佐，你要是再敢胡说八道，我立刻割了你的舌头。<笑>这个女人是黑风洞的煞星，各位当家的及洞中列位兄弟，我向某。有三个问题要问你，二哥，请讲。第一，你们谁敢断言，大当家的就已经死了？等会大当家的现在磐石堡，必必死无疑，那是迟迟早的事儿。现在磐石堡，跟已经死了，这应该是两个意思吧？第二，弟兄们，都亲身经历了这场战斗。但凡有点经验的人，是不是都能看得出来，此战败北，绝非大妹子指挥失利。老二，你休要替他搪塞啊！反正咱们是大败了，他就是总指挥。可硬要一个女人承担失败的全部罪责，你不觉得有点牵强吗？还讲不讲江湖道义？第三，弟兄们都给我听好了。这个女人是大当家看中的女人，只要大当家的在世一天
我们当中，谁也没有处死大当家女人的权利。那你说怎么办？没人承担战败的责任，让弟兄们寒心。黑风洞散伙吗？好，想散伙的可以走，请。子，你那个亲爹秦望天到底是什么东西、啊？我这半天又为什么要报这血海深仇？说什么？少爷，这家伙死到临头已经疯了，别听他胡言乱语，我们还是走吧。放开！这半天，你跟本少爷把话说清楚。好啊，秦少武，你知道吗？老子婆娘肚子里那可怜的娃，是你亲爹的种，是你兔崽子的亲兄弟。向忠义就以二当家的身份主持山寨，黑风洞当务之急是迅速探清大当家的生死。至于其他的事儿，暂时不议。马副队，小哥在，我的话你听明白没有？是，小哥即刻前往磐石堡探明大当家的生死。大妹子。只好暂且委屈你了。谢谢二当家的，阵亡弟兄们的血是不会白流的。武当家的，大当家的命要是没了，你来拿我的命。这是四年前的一笔旧账了。这么多年，你一直在外面读书，堡主大宅的事儿。少爷，你并不太清楚。这半天原名叫秦昌所，曾经是我们大宅的胡院炮手，人很忠心。秦昌所同大宅内的丫鬟翠萍相好，老爷也认可。可就在新婚前不久，老爷仗着土司拥有出业权的旧制，粗暴地占有了翠萍的出业。这个人出嫁。啊，老爷我享受你的出业，这是先人立下的规矩嘛。这江风日下，也不是谁哎把这规矩他给废了。我是土司的后人呐、啊，老爷，我有这个权利呀、啊。你让我怎么面对长所、啊？长所，长所他是奴才，他怎么老爷我怎么样？满清雍正皇帝，改土归流。早就废除了土司制度，可他，他怎么敢冒天下之大不讳，还在堂堂民国行此陋习恶事？那日后，寻常所和翠萍又怎么样呢？果然不出老爷所料，忠厚老实的寻常所选择了忍气吞声，没过多久，便娶了翠萍，拜了喜堂。婚后不久，产下一子。白白胖胖的，十分可爱。但从日子上推算，孩子显然不是秦昌所的，可他却依然是新生儿，如同己出，倍加呵护。一家三口也就这么恩恩爱爱，其乐融融的。谁料，很快便发生了祸事。生的，他就是我秦长所的亲骨肉，是我的命根子。老爷烟瘾过重，犯了痨病，相中了翠萍投胎的女人奶水好，便又重新把翠萍召回大宅当丫鬟。秦长所认命，只能忍受。可翠萍的奶水滋养了老爷，却饿坏了新生的娃。秦长所急了，抱着孩子，半夜翻入后宅，想找翠萍讨口奶喝，可没想到，站住，站住，却被荀儿的拿住了。你这个畜生啊，你好大的胆子呀，竟敢夜半偷着跳墙到我后宅，图谋不轨。
，老爷我岂能容你呀、啊？哼哼哼！我是专你的，我是专你的。本来秦长水挨顿打罚一罚，这事也就了了。秦长所担心孩子饿死，情急之中向老爷求饶，告诉老爷，孩子是他的亲生骨肉，希望老爷开恩，能救孩子一命。把秦长所给我打回水牢！你要老爷我的话，永远不让他出来，永远也别让别人知道他的下落。刘叶泉早就废纸了，但投子于奴才腹中，这事儿一旦张扬出去。老爷在上清江的威望将会一败涂地。老爷狠下心来，以秦长所持枪闯入后宅，图谋不轨的罪名，把他打入水牢等死。就这样，娃饿死了，翠屏上吊了，恩爱的三口之家就这么家破人亡了。也许是上天悲悯，秦长所命不该绝，被当作死人抛上乱坟岗。没过多久，上清江便出了一支自号为遮半天的土匪，打出旗号，要向潘石宝复仇。我说，我带着你跑出去。马登子，去把二当家的叫过来。是。少武，你也是太放肆了些。老爷子的灵堂不能砸呀。是啊，老爷就是有千般错万般过，可他也是你亲爹，他是一家之主。亲爹怎么了？这些年，他在磐石堡做了多少孽，欠了多少血债？为了宠一个女人，又是怎么对待我娘的？把她供在大宅里，阴魂不散，还会有人兴风作浪。孽畜，你不认你这个爹，你娘还要认他这个男人呢。你要走，尽管走，走得远远的，再也不要回来。你要是敢砸他的灵堂，我就到阴曹地府去陪着他。娘。二当家的，你是读书人。向某原名向忠义，野三坡人士，自幼读过几年私塾，粗小些文盲。向某不敢以刘伯温、牛金星一类人杰之自诩，实指望能辅佐大当家的，带着穷苦弟兄们打出一片逍遥天地。二当家的，果然是足智多谋。大妹子，大当家的身陷磐石堡。那是九死一生，此乃命数啊！可错不在大妹子，凭大妹子的身手，完全可以利用向美制造的这次机会，远走高飞。二当家的，我的想法正好和你相反。哦，我很清楚，大当家的落在潘石宝手里，肯定是难逃活命。可是二当家的，你想过没有？大当家要是真的战死了。潘石宝一定早就张扬出来，所以我判断，大当家的一定是被捕了。大妹子言之有理啊，大当家的眼下还活着。可是上午
你要真砸了灵堂，只能伤了娘和各位姨娘的心，并不能真正的弥补老爷生前所犯下的罪孽。我倒是觉得，你应该做一件实实在在的事情，来向全盘石堡的父老乡亲证明你想要弥补的决心。双儿啊，你是我堡主大宅的媳妇儿。你可不能鼓动少武宠溺，再犯下伤害家族的事情。娘，双儿说的对，我要替我爹赎罪。双儿，你说吧，做什么事情，才能偿还我爹欠下的罪孽？销毁全盘石堡佃户历代所积欠的地租、契约、各种账册，让全盘石堡的债务从此一笔勾销。一笔勾销？啊？佃农还佃，天经地义。契约账册如何烧得呀？但这种天经地义是剥削压榨，这是不公平的。二姨娘，我知道您的身世，您以前不就是佃户的女儿吗？也是因为抵债才嫁入大宅做的二房。我听杜鹃说过，对那些实在交不起地租的佃农，您就常常背着老爷，减免了他们所有的债务。在他们眼里，您就是个大慈大悲的人。双儿啊，你说你短短几天就知道了大宅里所有的事情，你真是个细心的妹子。少武，其实地主土豪和农民之间最尖锐的矛盾，就是土地地租的剥削。你现在担起了这份家业，还要负责全盘石堡父老乡亲的生活。当然了，作为少堡主，保卫盘石堡固然重要，但是眼下最应该做的是弥补祖上对所有佃户犯下罪孽的一个事情，让全盘石堡的父老乡亲真心的拥戴你，真心的拥戴咱们这个堡主大宅。盘石堡要是杀大当家的。他必定会兴师动众，大造声势，这样呢，也能给我们留出搭救大当家的时间。大妹子的这番情谊，大当家的当领，黑风洞的弟兄们当领。可是大妹子，黑风洞新败，弟兄们闻风鹤唳，心绪散乱。别说大妹子眼下处境微妙，就是我这个二当家的。恐怕也难以再号召弟兄们出山再战呐、啊！这件事情不需要太多人手，反倒要保密。二当家的，你只要记住，一旦麻对付掌握了新的情况，你立刻告诉我。大妹子，果然是大义之人呐、啊！二当家的过奖了。我这妹子只是个不愿意服输的人。再说，黑风洞的弟兄们。也不能没了大当家的。我和弟兄们，还有大当家的，以命换命，生则同生，死则同死。乡亲们，乡亲们，我家老爷伏天了，少爷和少夫人正在准备丧事呢。少夫人出来！苏老，少夫人是领军神，是白虎化身来救我们潘石堡的，打败了这半天，一定要让少夫人出来，我们要拜少夫人。老乡亲们，稍安勿躁，我们一定请出少夫人。少爷和少奶奶呢？回族老，少爷和少奶奶在后宅上房陪着老夫人呢。你去通报一下，我们四个族老啊，要见一见少爷和少奶奶。是。大帅，少爷，我在。把佃农欠债的契约账本都给我翻出来。少爷，我这就去办。少爷，四祖老要见少爷跟少奶奶，已经在正堂候着了。大宅外边还围了好多的人，说少奶奶是领军，白虎神下凡，也吵着要见呢
，要见少奶奶。宋岩，哎，跟我去见见祖老们。哎，双儿啊，那个现在是最关键的时候，少武听你的，你赶紧去陪着他，去帮他出出主意去，快！是啊，娘。他这么有主见啊，这么有魅力，为什么不敢跟我去见见乡亲们呢？你呀、啊，一个未婚的姑娘，你让人家在大庭广众之下抛头露面，换做我呀，我也会不自在。哎，我听相人说，寨门快被土匪攻破的时候，他就以少夫人的身份号召大家抵抗，那是何等的魄力啊！那不是当时的形势所迫吗？哎，我发现你还挺理解的呀、啊，你，你。等等，双儿，双儿，你们知道四位祖老的来意吗？当然是为了保主的事儿来的。虽然兵权暂时还在你手里，但是继承保主是四位祖老说了算，对不对？打个比方吧。如果我爹是古罗马的凯撒，那四位祖老就是元老院。<笑>这个比喻恰当吗？啊，双儿，你是不是有了什么办法能让少武站稳脚跟？可是我也不知道我的办法行不行。不管什么办法，说。各位祖老，别来无恙。少武，你的心脏，你们何以一身光鲜，竟连个校服都不穿在身上？哼！你们四个，不是跟秦彪从西门逃走了吗？那个时候，你们谁想过我爹的生死？嗯？各位长辈，各位我爹的手足，说你们该说的事情吧，啊？呃，少武啊，呃，今天我等此来啊，是代表了全保父老乡亲的心意。呃，此次少夫人是神威大显，击溃强寇，当是我全保父老心中的领军的化身呐。我可不是什么神仙，只是肉体凡胎而已。少夫人呐、啊。您是从省城来的贵人，对我上行江民俗之事啊有所不知。呃，领军呐、啊、是我八人先祖，成神以后啊，常化作白虎来护佑他的子民。呃、啊，此次少夫人力挽狂澜，救磐石堡于灭顶之灾，当是我全保父老心中的领军白虎的化身。呃、啊啊，现在啊，我们全保的父老啊，就密集在这大门之外。无久旱之禾苗，仰慕甘露，并敦促我等四位祖老，请少夫人出去啊，见上一见，接受夜拜。夫人切莫推诿，令我等佛了民音。请问各位祖老，我以什么身份跟乡亲们见面呢？当然是少府的内人喽。那就请各位祖老跟乡亲们做个解释吧。少夫人，这是何意啊？我只是少武的内人，按家规只配埋头深宅大院，不配抛头露面，更不能接受乡亲们的这份热情了。那我先告辞了。呃，夫人请留步，呃，能否把话往明里说？这很简单。父以夫尊，少武的身份若配接受乡亲们的敬仰，我便配；少武不配，我便不配
。各位老伯啊，少夫人的话分寸得当，正如她所言，少武唯有以盘石堡少保主的身份，他们夫妻二人才能够接受全保民众的敬仰谒拜。各位左老，要劳你们翻翻族谱，看看我爹之后，是不是应该我秦少武继承保？